മനസ്സിലുള്ളവരെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഭർത്താവിന്റെ അളവത്തിൽ കുറയാൻ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ലൈവിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവസന്ധയിൽ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് അതായത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം സദൃശ്യ വാക്കുകളുടെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു യഹോവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി അത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ പറയുന്നത് ചില സാഹചര്യങ്ങളെയും ചില വസ്തുക്കളെയും നമുക്കുള്ള ഭയം അതിനെ ഫോബിയ എന്ന വാക്കാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോബിയ ഫോബിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളെയോ ചില വസ്തുക്കളെയോ ചില വ്യക്തികളെയോ ചില സാഹചര്യങ്ങളെയോ ഒക്കെ നമുക്കുള്ള ഭയമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് വെള്ളത്തെ ഭയമാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ഭയമാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നദിയില് നീന്താൻ അറിയാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് നദിയിലെ വെള്ളത്തിനകത്ത് നീന്തി കുളിക്കാനായി അതിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് എനിക്ക് ഭയമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കല് നിർബന്ധ ഹേതുവായി ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നീന്തറിയാൻ വയ്യാത്ത എന്റെ കാല് സ്ലീപ്പായി ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്പം വെള്ളം കൂടിഞ്ഞു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിനുശേഷം എനിക്ക് വെള്ളം കാണുന്നത് വളരെ ഭയമാണ് ഇതിനെ അക്വാ ഫോബിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു വെള്ളത്തെ ഉള്ള ഭയം മറ്റ് ഒരു ഭയമുണ്ട് ഉയരങ്ങളില് അതായത് വലിയ കുന്നുകളിലേക്ക് ഉയരത്തിലേക്കൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുക പോവുക അതിനെയുള്ള ഭയം അക്രോഫോബിയ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ പാരാ ഗ്ലൈഡിങ് ഞാൻ കണ്ടു പാരാ ഗ്ലൈഡിങ് എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരപ്പച്ചൻ യാതൊരു ഭയവും കൂടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ പാരാ ഗ്ലൈഡിങ്ങിന് അതിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങോടുകൂടെ ആകാശത്തേക്ക് പൊങ്ങി പോകുന്നതും പിന്നീട് വന്ന് സേഫ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു ഞാനും അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പറന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ താഴേക്ക് ആ ഒരു പാരാ ഗ്ലൈഡിങ്ങിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഭയമാണ് അപ്പൊ അതിനെ അക്രോഫോബിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഉയരത്തെ ഉള്ള ഭയം ക്ലാസ്ട്രോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഭയമുണ്ട് അതായത് നാല് വശം അടച്ചിട്ട ഒരു മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഹോളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരിക്കുന്നതിനെ ഉള്ള ഭയം അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ക്ലാസ്ട്രോഫോബിയ ചില ആളുകൾക്ക് മനുഷ്യരെ കാണുന്നത് പേടിയാണ് മനുഷ്യരായ ആളുകളെ കാണുന്നത് വലിയ പേടിയാണ് അത് ചില പ്രത്യേക മനുഷ്യരെ കാണുന്നത് പ്രത്യേകമായ ഭയമാണ് അത് ആന്ത്രോഫോബിയ എന്ന് പറയും ബ്ലഡ് കാണുന്നത് ചിലർക്ക് ഭയമാണ് അതിനെ ഹിമാറ്റോഫോബിയ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴ് സോറി വെള്ളത്തെ ഉള്ള ഭയം അക്വാഫോബിയ ഉയരത്തെ ഉള്ള ഭയം അക്രോഫോബിയ അടച്ചിട്ട മുറികളെ ഉള്ള ഭയം ക്ലാസ്ട്രോഫോബിയ മനുഷ്യരെ ഉള്ള ഭയം ആന്ത്രോഫോബിയ പിന്നെ രക്തം കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഭയം അതിനെ ഹിമാറ്റോഫോബിയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു പല ആളുകൾക്കും പല സാഹചര്യങ്ങളെയും പല വസ്തുക്കളെയും പല വ്യക്തികളെയും പല സമീപനങ്ങളെയും ഭയമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഭയം മനുഷ്യരുണ്ട് എന്നാൽ ആ ബന്ധത്തിൽ 
പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് രാജാവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ദാവീദ് രാജാവ് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു യഹോബെ സ്തുതിപ്പിൻ യഹോബെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ യഹോബെ ഭയപ്പെടുക ഇതിനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് തിയോഫോബിയ എന്നാണ് ദൈവത്തെ ഉള്ള ഭയം ഒരു കള്ളനോ ഒരു ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാനോ ഒരു കുറ്റവാളിയോ ഒരു പോലീസ് അധികാരസ്ഥനെ കാണുമ്പോൾ അവനുണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭയമല്ല മറിച്ച് ദൈവം ആരാണെന്നുള്ളതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തിരിച്ചറിവിൽ ദൈവത്തെയുള്ള ഭയത്തെയാണ് തിയോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ദൈവഭയം എന്ന് പറയുന്നു യഹോവയോടുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാനം സ്നേഹം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഭയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളെയും ദൂരവെ അകറ്റിക്കളയുന്ന ഭയമാണ് ദൈവത്തെയുള്ള ഭയം നാം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടാൽ മറ്റ് യാതൊരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില ആളുകൾക്ക് പിശാചിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യകഥകൾ കേട്ട് മനസ്സിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫീഡിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പിശാചിനെ ഭയമുണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ ഭയമുണ്ട് ഇരുട്ടിനെ ഭയമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ ഭയങ്ങളെയും സകല ഭയങ്ങളെയും അകറ്റി നമുക്ക് ഭയം കൂടാതെ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അപ്പൊ എല്ലാ ഭയങ്ങളെയും അത് മാറ്റുന്നു ഇവിടെ വാസുദല് നാം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുമെങ്കിൽ എല്ലാ ഭയങ്ങളും നമ്മൾ നിന്ന് ഓടി മറയുകയും ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ ഇടയായി തിരികെ ചെയ്യും ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബന്ധത്തില് ഇന്ന് സന്ധ്യാ സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫാമിലി ഫിയേഴ്സ് അതായത് കുടുംബത്തെ ഉള്ള ഭയം അതായത് കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം നമ്മുടെ കുടുംബം എങ്ങനെയായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയും അവരെ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുത്തുവാൻ സാധിക്കും അവരെ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ അനുസരിപ്പിക്കുന്നവരായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോരാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഭയം അതിനെയാണ് ഫാമിലി ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടാം ബാക്കി ഇതിൽ ആവിയത് പറയുകയാണ് അവരുടെ സന്തതി ഭൂമിയിൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും നേരുള്ളവരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്റെ കുടുംബം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്റെ ഫാമിലി ഏത് ഏതിലേക്ക് പോകും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗതി എന്താകും അവർക്ക് വല്ല ഭാവിയും ഉണ്ടാകുമോ വല്ല നന്മയും അവരെ സന്ദർശിക്കുമോ അവരുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വശായി പോകുന്ന ജീവിത സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ ദാവീദ് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ദാവീദ് പറയുന്നു അവന്റെ സന്തതി ആരെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും നേരുള്ളവരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാം ഭാഗം വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭയം കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയം രണ്ട് ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഫാമിലി ഈ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഡ്രൈവ്സ് ഔട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിയേഴ്സ് ദൈവത്തെ ഉള്ള ഭയം സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്താ വായിക്കുന്ന മൂന്നാം വാക്യം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം ദാവിത് പറയുകയാണ് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും അവന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകും അവന്റെ നീതി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഭയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവനെ പിൻപറ്റുന്ന ഒരു ദൈവഭേദനെ സംബന്ധിച്ച് സങ്കേതക്കാർ പറയുകയാണ് ഈ നീറ്റ് നോട്ട് ടു ഫിയർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ച് അവൻ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ കാരണം അവന്റെ സകല ആവശ്യങ്ങളും ദൈവം അറിയുന്നു ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും അവന്റെ വീട്ടിലുള്ള വാടെ വീട്ടിൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവന്റെ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നവന്റെ വീട്ടിൽ പല ആളുകൾക്കും ഇന്ന് ജീവിതത്തിലെ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ വലിയ സംഘർഷഭരിതമാകുന്ന ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്തതിന്റെ കാരണം എന്നറിയാമോ ദൈവഭയമില്ല ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ തയ്യാറല്ല 
കുറുക്കു വഴികൾ കൂടെ രക്ഷ നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി സമ്പന്നാകാനുള്ള പ്രയത്നം ഉണ്ടാകും ദൈവം പറയുന്നു ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഡ്രൈസ് ഔട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിയർ ദൈവത്തെയുള്ള ഭയം സാമ്പത്തിക ഭയത്തെ ഇല്ലാതെയായി അടുത്തെത്തും അപ്പൊ വാസു അവിടെ അവിടുന്ന് വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അറിയുന്നു അവിടുന്ന് നമുക്കായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഭയം എന്റെ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുക ദൈവകരങ്ങളിൽ പരമേൽപ്പിക്കുക കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുക ദൈവം നമുക്കായി കരുതുന്നു എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം കരുതുന്നതിനേക്കാൾ നാം ആലോചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിൽ ആലോചിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം വിശുദ്ധ വേദവസ്ത അങ്ങനെ പറയുന്നത് അവർ ഗോഡ് കെയർസ് ഫോർ അവർ ചിൽഡ്രൻ മോർ ദാൻ വാട്ട് ബി കെയർ ഫോർ ദ അവർക്ക് വേണ്ടി നാം എന്ന് കരുതുന്നു അതിനേക്കാൾ അധികം അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫാമിലി ഫീഡ്സ് ഈ ഡ്രൈവ്സ് ഔട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അവൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരവേ നീക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ എന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കും എന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റു എങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെടാൻ കഴിയും ആരെന്നെ സഹായിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഞങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടുമ്പോൾ Uh, the fear of the lord drives out or drives away the financial fear devathe ullu bhayam sambathiyavaya alla bhayathe illadiyagunu aishiru sambathum avante veetundagum avante neethi ennekum nadalagunu appo deiva devathinte yehovane anugrahathal sambathu aishiyum neethi vaande vaasa sthalam undagum ennana 112 sangirna moonna baakiyam parayunnu moonnavathu parayunnu fear of the lord drives out fear of the dark adayade devathe ulla bhayam irutne 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 kurichulla bhayam nammude jeevathil adayagunu egane avayina nerulla nala baakiya nerulla varke irutil velicham udigil nerulla varke irutil velicham udigunu avan krubayum karnayum ullavanagum nerulla varnu paranju kanyal devathinte vadiye chindikkiyum devathinte vadiye nadakkiyum cheyidu varunna aagya ഈ പൊതുനിയമത്തിലെ ഷൗൽ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് അവന്റെ മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് എഫ്ഡൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ വെരി ഡേ സോൾ വാസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോളോയിങ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് കോൾഡ് സ്ട്രീറ്റ് അതായത് കർത്താവായ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തി യേശുവിനെ അനുഗമിപ്പാൻ ശവലെ തീരുമാനിച്ച് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് സമർപ്പിച്ച ആ ദിവസം നേർവീതി എന്ന തെരുവിലൂടെയാണ് തന്റെ സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയത് വേദവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നു നേരോട് നടക്കുന്നവർക്ക് അവനൊരു നന്മയ്ക്കും കുറവ് വരുത്തുകയില്ല നേരോട് നടക്കുക ഇന്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ലോയറ്റി ആർ ദി ആർ ദി ടു എസെൻഷ്യൽ വെർച്വസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ബിലീവർ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനിവാര്യമാകുന്ന രണ്ട് ഗുണ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി സത്യസന്ധത മൂന്ന് ലോയൽറ്റി വിശ്വസ്ത സത്യസന്ധതയും വിശ്വസ്തയും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത രണ്ട് വെർച്വസാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം വിശ്വസ ദൈവദാസന്മാർക്ക് അധികമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാവിത് പറയുക നാലാം വാക്യത്തിൽ ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഡ്രൈവ്സ് ഔട്ട് ഫിയർ ഓഫ് ദ ഡാർ ഇരുട്ടിനെയുള്ള ഭയം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഭയം ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉദയിക്കുന്നു ശലോമൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സദസ്യവാക്യത്തിൽ അവസാനത്തോടെ ഉപഭോക്തിയുള്ളവനായി ജീവിക്കുക ഒരു നന്മയുണ്ടാകുന്ന ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ധകാരാവൃതമാകുന്ന ജീവിത സ്വാഹര്യങ്ങളിൽ ആ ഇരുട്ടിന്റെ അനുഭവത്തെ തെല്ലും ഭയപ്പെടാതിരി പാൻ ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം വിൽ ഹാവ് ഓൾവേസ് ലൈറ്റ് വെൻ യു നീഡ് ഇറ്റ് and you will have guidance and direction eppodella namaku velicham avashyamundo appodella aa velicham deiva bhayam nammude jeevithil nalgu mathramalla namaku evadeyokkiyana deiviga nadathippa niyogam avashyamayirunnathu adu takka samayathu karthavu tharum vadi idagunu idile nadandu kolga endu karthavu nammode alichi ini 4 4 avu parayunnathu fear of the lord 
drives out the fear of the future and change. Pale Alagum Fabia Samadhi Javali Ashagadura. We have Asham Ashanga, he read on the eight two Gulula. He Asians, but they Indian Sogia. Indian still care likes not. Malayalika. Parents okay, Matala Murunye, a Visravari Hidama in the day, a Tetuan Jidana, Gulf of Ajing, America, Bujolino. Come to Moon Shift Yuri and Alloka and the Rona. Our Yulia, the other Yamu. They deposit all what they earn in the bank for the future of their children. Our Makal of Haviki Vendi, you were Athian and Kastapata, Dana Mundaki, other bank is Surubigia. Then Atman to Jodhan Yuiga. He Western Alkar in Namlamad with the Asa. Saipan and Ada lay Alla and Yaman Sagin. He Saip Mare. Our Southern Marine, Padre to Vaisuere, our winning lay. They find their own resources. They find their own resources. They They that's the daddy of the mummy. Sai he will make use of it. We make them sluggards by yearning for them. We make them Namada <laughs> Jadigal Kavagashi Vidik, Ulpati Pusum, Badana Vijayana, Pulam Pulamayim, Jadi Yadi Ayim, Noke of Amshavi, but a little longer than the Buddha Farm Lake Pidinibur. Our day, Ulpati Pusum, Badana Vijayadil, it was in the days of Pele, the great grandson of Noah, the earth was divided into pieces. Noke Ray, Kuchimakal Luduman Ayana, Pele in the Gantana. Who in the Arab, the Hogan Lamude, Anja Hogan Lamude, are there two chairs which I get the Bumi in Mudan Muda. About continental drift to the Eri, Shastram Bare, the social science Bare, the Shiria. Other Sambu Shah, Nogir Day, Kuchamakalda Makal, Uruan Aidna, Pelek in the Galta. Upon that, the other one would have been the Ulpati, our son of Mukhul Parayan, Mahon, Jadigal Kavarashi Vidikimbo, 
അവൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഗോത്രത്തിന്റെ എണ്ണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ജാതികളുടെ അതിർ വരുമ്പോഴെ നിയമിച്ചു ജാതികൾക്ക് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിന്റെ അവകാശ ഭൂമിയുടെ അതിർ വരമ്പ് വേർതിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന വഴി എന്നെ ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിച്ച ചിന്ത ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മരുന്നാമധ്യായം വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ബി സി രണ്ടായിരമാണ് ബി സി രണ്ടായിരത്തിൽ ലോഹയുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് അവകാശമായി ലോക ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ ദൈവം വീതിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അനതി വിദൂര ഭാവിയിൽ അബ്രഹാമും അബ്രഹാമിന്റെ വാക്കു സന്ധിയായ ഇസ്ലാക്കും ഇസ്ലാക്കിന്റെ മകനായ യാക്കോബും യാക്കോബിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഗോത്രപിതാക്കന്മാർക്കും കൂടെയുള്ള അവകാശ ഭൂമി അന്നേ ദൈവം നമ്പരാൻ വേർതിരിച്ചിട്ടാണ് ജാതികൾക്ക് അവരുടെ അവകാശ ഭൂമി കൊടുത്തത് അബ്രഹാം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആ കാര്യം ചിന്തിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാറിയാവോ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നട്ടൽ മുറിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്ത് ബാങ്കിലും ഷെയറിലും എൽ ഐ സിയുടെ പെൻഷൻ പ്ലാനിലും എല്ലാം കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ച് ഇട്ട് ഇട്ട് നമ്മള് അവസാന ഈ മക്കൾ നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരാനും നിർവാഹമില്ലാതെ യൂറോപ്പിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും സ്കോട്ട്ലൻഡിലും ജർമ്മനിയിലും ന്യൂസിലാൻഡിലും ആസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെ പോയി വീഡിയോ കോൾ വഴി നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹിത്യത്തിലേക്ക് വരികയും അയൽവക്കക്കാരെ ആരെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് നേഴ്സോ നമ്മുടെ വായിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചെന്ന് നമ്മൾ കാലപുരിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടാണ് ഇന്ന് മലയാളികൾ കൊക്കെയുള്ളത് ഇത് സത്യമല്ലേ അതിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു നോക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് ശതമാനം വീടുകൾ വലിയ പടുകൂറ്റം വീടുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുക നോബഡി ഇസ് ദേർ ടു സ്റ്റേ ആരും ഇവിടെ താമസിക്കാനില്ല മക്കളെല്ലാം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ചില വീടുകളിൽ അപ്പനും അമ്മയും മാത്രം അവിടെ കാണും അവരെ നോക്കാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല മുറ്റത്ത് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വലിയൊരു പട്ടിക്കൂട്ടിൽ ഒരു വാലി മുറിച്ച പട്ടിയും കാണും വേറെ ആരും ഇല്ല ചിലപ്പോഴും കാണും ഏതെങ്കിലും ജോലിക്കാർ വന്നിട്ട് വല്ല ജോലി ചെയ്യുകയോ ദൂത് വാരുകയോ പാത്രം കഴുകുകയോ ബാത്റൂം കഴുകി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്ത ശേഷം അല്പം ആഹാരം ബാധിച്ചു പോവോ അപ്പോഴും അമ്മയും കൂടെ തലച്ച തന്നെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കണം മക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞു വിട്ടു മക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലണ്ട് അയർലൻഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ജർമ്മനി കാനഡ അമേരിക്ക രാജ്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വിട്ടു വിട്ട് അത് നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് അവർ ബോധം ചെയ്ത നല്ല കാണും എന്ന് എന്താണെന്നറിയാവോ മക്കളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വളരെ വിചാരപ്പെട്ടു കർത്താവ് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ മധ്യ സൂക്ഷ്യൽ വിചാരപ്പെടുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ തലമു നിങ്ങളുടെ നീളത്തോട് ഒരു മുഴം കൂട്ടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ തലയിലെ രോമങ്ങളും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാശിനെ അഞ്ച് കുരുകലിനെ വിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിയ അറിയുന്നില്ലയോ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയാതെ അവർ ഒന്നു പോലും നഷ്ടമായി പോവുകയില്ല എങ്കിൽ അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ എത്ര അധികം എന്നാ കർത്താവ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കരുതണ്ട എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കരുതണം പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മടിയന്മാരാക്കാൻ പാടില്ല പല വീടുകളിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അപ്പന്മാരും അമ്മമാരും അധ്വാനിച്ച് പൈസ ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ട് വാങ്ങി ഇട്ടേക്ക് മക്കൾക്ക് നല്ല ചിക്കനും മട്ടനും ഒക്കെ വാങ്ങി ടീക്കൻ ടീക്കായും മട്ടൺ ടീക്കായും ഒക്കെ കൊടുക്കും അമ്മമാർ തിന്ന് അച്ചിന്തൂർ പോലെ വീർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നാല് കാശിന് ജോലിയും ചെയ്യുകയില്ല പിന്നെ പണിയും ചെയ്യുക കാലാവശ്യം പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരെ പണി ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ കുറിച്ച് നമ്മള് ഭാരപ്പെടണം നാളെ എന്ത് നടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാളേക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് ജീവിപ്പുണ്ട് ഇന്നലെകൾ നടത്തിയവൻ ഇന്ന് നടത്തുന്നവൻ നാളെയും നടത്തുവാൻ ശ്രേഷ്ഠൻ മതിയായവനാണ് ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഡ്രൈവ്സ് ഔട്ട് ദി ഫിയർ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് യഹോവയെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയെ നമ്മൾ ഇന്ന് മാറ്റിക്കളയും അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാമിന്റെയും സുഹാഖിന്റെയും യാക്കൂബിന്റെ ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച നാൾ മുതൽ ഇന്നുവരെയും നടത്തിയ അതേ ദൈവം നാളെയുള്ള നാളുകൾ നമ്മുടെ സന്തതികളെയും നടത്താൻ വിശ്വസനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ട് യഹോവെ ഭയപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും ഒരു തലമുറ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറ ദൈവഭയമില്ലാത്തവരായി താന്തോന്നികളായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഭയ ദൈ
ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയാണ് ദുർവർത്തമായ നിമിത്തം അവൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല അവന്റെ ഹൃദയം യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഉറച്ചിരിക്കും ഇതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് അഞ്ചു ആറ് വാക്കുകൾ കൃപതോന്നി വായ്പ കൊടുക്കുന്നവൻ ശുഭമായിരിക്കും വ്യവഹാരത്തിൽ അവന്റെ അവൻ തന്റെ കാര്യം നേടും ഇത് രണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന അർത്ഥമായിരിക്കില്ല അതിനെ കൃപതോന്നി വായ്പ കൊടുക്കും വായ്പ വാങ്ങുന്നവരുമുണ്ട് കൊടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ കൊടുക്കാത്തവരും വാങ്ങിച്ചാൽ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ വ്യവഹാരത്തിൽ അവൻ തന്റെ കാര്യം നേടും പിന്നെ അവന് ഒരു കേസ് പറയാൻ പോകണം അത് വേണ്ടേ എനിക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സങ്കടമൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് പണം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് വാങ്ങിച്ച ശേഷം പിന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പം അത് തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ എന്നെ നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ ജോലിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വായിക്കുന്ന അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ദാവിദ് പറയുന്നു ദാവിദ് പറയാണ് നമ്മുടെ ഈ നീതിമാൻ ഒരു നാളെ കുലുങ്ങി പോകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കുകയില്ല അവൻ ഒരു നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നിലയിൽ ഇവിടെ ഉദ്ധാരമുണ്ടാകും അവൻ ദുർവർത്തമാനൊന്നും ഭയപ്പെടുകയില്ല അവനെതിരായി എന്തെല്ലാം ദോഷാരോപണം പറഞ്ഞാലും അവൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്താ കാരണം അവനെ ഭർത്താവിനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഏ അവന്റെ അവനെ അവന്റെ യഥാർത്ഥമായിരുന്ന ആശ്രയം ദൈവത്തിലാണ് യഹോവയെ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്തവനാണ് നീതിമാൻ അവനെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് അവൻ ദൈവഹിതപ്രകാരമാണ് തന്റെ ജീവിത ജീവിതത്തിൽ മൂട് നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ഭീതി ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പന്ത്രണ്ടാം സംഗീതം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഫാമിലി ഫിയർ രണ്ട് ഫിയർ ഓഫ് ദി ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫിയർ മൂന്ന് ഇരുട്ടിനെയുള്ള ഫിയർ ഓഫ് ദി ഡാർക്ക്നെസ് നാല് ഫിയർ ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഫൈനലി ഫിയർ ഓഫ് ഈവിൾ ന്യൂസ് പ്രതാപിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയ ദാവിദ് പറയാണ് കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി ഞാൻ കട നടക്കുമ്പോഴും ഒരനർത്ഥവും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയാനകമായ അന്വേഷമാണ് ദി വാലി ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് കൂരിരുട്ടിന്റെ താഴ്വര ഒരല്പം വെളിച്ചമെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും കൂടെ ഒരാളെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വന്നാൽ ഇരുട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇരുളിന്റെ അഗാധതയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഭയം നമ്മെ മൂടിക്കളയും അതിലൂടെ കർത്താവ് പറയാണ് നീ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം ഉത്തമമായ അവനുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മുടെ സകല ഭയങ്ങളെയും നമ്മൾ അകറ്റിക്കളയും അപ്പൊ എല്ലാ ഭയങ്ങളെയും നമ്മൾ അകറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഭയം കൂടാതെ ദാവിദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയം കൂടാതെ നിരലാശ്രയിക്കും ഏത് ഭയമാ മനുഷ്യരെ ഉള്ള ഭയം ശത്രുവിനെ ഉള്ള ഭയം സാഹചര്യങ്ങളെ ഉള്ള ഭയം സാമ്പത്തിക ഭദ്രയില്ലായ്മയുള്ള ഭയം ഇതിലെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കും പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർണം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർണമാണ് ഇത് എപ്രകാരം ജീവിതത്തിന്റെ അനാവശ്യമായ ഭയങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭയം കൂടാതെ നിർഭയം ദൈവസ്ഥലങ്ങൾ വസിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു ഭക്തനെ ഒരു ദൈവഭക്തനെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർത്തമാണ് വളരെ ഷോർട്ടാണ് ഈ മെസ്സേജെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് എന്നെനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ദയവായി ഇത് കേൾക്കുക ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിലും ഈ മെസ്സേജ് യഥാസമയം ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കത് റീഹിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിലെ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുക യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ദേ ചുറ്റിക്കൊള്ളും ദൈവനും പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയോ പ്രതിയോഗികളെയോ ശത്രുതയോ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിലായ്മയോ ദാരിദ്ര്യത്തെയോ മറ്റു വരുവാനിരിക്കുന്ന ഭാവിയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെട്ട് ആകുലരായി തീരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാളെ എന്ന് നടക്കുമെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല നാളെ എന്നെ കരുതുന്നവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് വരെ നടത്തി ദൈവം നാളെയും വിശ്വസ്തൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെയവരെയും സഹായിക്കട്ടെ